विशेष प्रोग्राम से रूपल ए संगे हाजिर हो समय स्टूडियो नाफिज बीन जाफर जिन्हें बांगलेशी प्रथम अस्कार विजयी मरिकान प्रवस मात्र कैक दिन छुट्टी ढाका इस संगे आज के कथा बार जीवन कहनी पेचने बेड़े उठा सामने भविष्य परिकल्पना और तरह क्या गंडी नहीं स्वागत नाफिज बीन जाफर धन्यवाद प्रथम एक कथा बोलते चाहिए अपन छोट बलारे बेड़े उठा नहीं एक गल्प करते चाहिए गल्प आज के शुरू करब बांगलेशर अनेक तरुण दर्शक युष्ठान देखें और दर्शक अपन के एक जानिए रखी जो अपारा अनुष्ठान देखते पा फेसबुक डट कम स्लैश समय निज़ डट टीफी ओब लिंक गए नाफिज शुरू कर छोट बलार बेड़े उठा नहीं गल्प कर तो हमार बाबा छेंदेश आर्मी ते तो सेंगलेश मन आनेक विभिन्न विभिन्न जगह छाग्राछड़ी हिल ट्रैक कूमिल्ला ढाका मिरपुर कैंटनमेंट सरकार चाकुर सुबादे विभिन्न जिलाते ही अपना जावा छोट बलाते ही छोट बलाते अपना जन्म उन्नीस सौ अठात्तर साले और तपर एगारो बचर आपनी बांगलेशे का से समयकार स्तिगुलो जो एक तक छोटो स्मृति और कि क्योंकि बांगलेश तक खूब ही अन्कम छो जस्ट स्पेशलि ढाका शहर एत एत एलिवेटेड छो ना ट्राफिक और कम छो गापाला बसि बट हमें प्रथम स्कूल शुरू करमिल्लाते इस्पानी पब्लिक स्कूल तरह ढाका से ढाका शहीद अनोर स्कूले पढ़े क्लस फोर पर्त मानाराते पढ़े तो समयकार जो मजार स्थिति थे अपन स्कूल जीवन एकटाई मेमोरेबल जिन हतो रेगुलरलि माल्टिपल ये बर्षाकाले फ्लाडिंग हत और तरपर कैक दिन स्कूल छुट्टी कारण स्कूल स्कूल डूबे गेसल और किस एक रकम स्पेशलि माना रत एक गुलशन लेकर धारे छो से पानी उठे तरप जो स्कूल स्कूले फिरत आसतम ये तक देखा जो पानी कत उचुते उठे से प्राय सिलिंग पर्त प्रिय कवि प्रार्थना कवित लिखे गोलम मुस्तफा मायर नाना मायर नाना तो क्षेत्र मध्य पार्थक्य करते मरुभूमिग्री खुब आराम बांगलेश तो अनेक मानुष एरक तो वेस्टे को जगह एत मानुष नहीं पुरो कैलिफोर्निया तो मन है आठ त्रिस मिलियन मतन मानुष गल्पा से बेड़े उठा जाफर हलन यूनिवर्सिटी पढ़ाशुना शुरू कर लम तक हमें ठीक जानतम ना कि करब 
আমার বাবা মা চাইতো আমি ডাক্তার হই একটু চেষ্টা করে দেখলাম না ডাক্তারি আমার মধ্যে নাই সত্যি বলবো যে কম্পিউটার সায়েন্স পড়েছি কারণ ইজি মনে হয়েছিল আর আমি সত্যি জানতাম না কি করতে চাই সেজন্য সোজা রাস্তা দিয়ে গেলাম কম্পিউটার সায়েন্সে আর তারপর আস্তে আস্তে নিজে অনেক ধরনের অনেক কিছু বিভিন্ন ধরনের স্পেশালটি রিসার্চ করে দেখলাম যে এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টারেস্টিং প্রোগ্রামিং এর কাজ আছে আপনার কখন থেকে মনে হলো যে আসলে এনিমেশন নিয়ে কাজ করা উচিত এনিমেশন তো তখনও মানে আসলে নতুন একটা হ্যাঁ নতুন একটা কনসেপ্ট ছিল আর ওই ধরেন আটানব্বই নিরানব্বই সালে তো প্রথম ডট কম এরা তো সেই সময় সব ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি ফেমাস ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্টরা ওই ডট কম কোম্পানিগুলো মাইক্রোসফট নেটস্কেপ এই ধরনের কোম্পানিতে গিয়ে কাজ করত আর সে জন্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ গিয়ে কাজ করত না সে জন্য কাজটা তখন পাওয়া খুব একটা অসুবিধা ছিল না অনেক চাকরি ছিল ফিল্মে যে আপনি এই এনিমেশনটা নিয়ে আসবেন এবং ভিউজাল ইফেক্ট যেটি আপনি করলেন এবং সেই কাজের ফলাফল স্বরূপ অস্কার বিজয় করে নিলেন দু সালে खुबी করা হয় তাহলে মডেল বানাতে হবে একটা ছোট নদী মতন বানাতে হবে কিংবা ছোট একটা সমুদ্র বানাতে হবে তার মধ্যে জাহাজ এই বাতাস টাতাস অনেক আর আর বেসিক্যালি যদি কিছু ধ্বংস হয় তাহলে ওইটা একটা টেক আর একটা টেক যদি ঠিক না হয় তাহলে আবার একদম জিনিসটা বানাতে হবে প্রস্তুতি করে আবার পুরো জিনিসটা করতে হবে খুবই এক্সপেন্সিভ আর মোর ইম্পর্টেন্টলি খুবই ডেঞ্জারাস এক্সপ্লোসিভ আর ডেঞ্জারাস ফায়ার আগুন টাগুন যদি সেটে হয় মানুষজন ব্যথা টাথা পায় সেই জন্য অনেক দিন ধরে এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে একটা গোল ছিল যে আমরা যদি ডিজিটালি এইগুলো করতে পারতাম তাহলে রিস্কটা খুবই কমে যেত এবং এবং এক্সপেন্সও কমতো এবং আর্টিস্টিক অ্যাবিলিটি একটু 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 ওপেন হতো তাহলে ওইটাও তো সেই জন্য ইভেন্টুয়ালি ওই ওই সময় দিয়ে দেখলাম কম্পিউটিং পাওয়ার গাট পাওয়ারফুল এনাফ ডিস্ক স্টোরেজ মেমোরি বিকেম অ্যাবান্ডেন্ট অ্যান্ড চিপ এনাফ যে ওই ধরনের এফেক্ট আমরা করতে প্রথম মুভিতে যাওয়ার গল্পটা যদি একটু শুনতে চাই তার পেছনের গল্প গল্পের পেছনে অনেক গল্প থাকে দেখতে পারো বা এরকম কিছু তুমি এই মুভিটার জন্য আগ্রহী কিনা বা এখানে তুমি কি একটা কাজ করতাম আমি শুরু করার পরে ওইটা ছিল প্রথম মুভি খুব একটা চিন্তা করে একদম পারফেক্ট একটা মুভ করা পারফেক্ট মুভ যখন বাইশ বছর তখন হয় না যা আছে করেন অনেক সময় লাগে অনেক মানে কোন শর্টকাট এখানে কোন শর্টকাট নাই কোথা থেকে থাকবে 
বেশি চিন্তা না করলেই ভালো মুভি ছাড়াও ভিজুয়াল ইফেক্টের এখনকার পৃথিবীতে কোন কোন দিকে বিচরণ আছে এবং সেই বিচরণগুলো আসলে কোন দিকে যাচ্ছে এখন তো মানে কম্পিউটিং টেকনোলজি তো স্টিল ইজ দা ফাউন্ডেশন অফ এভরিথিং ওয়েদার উই টক অ্যাবাউট মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ কেয়ার ওয়েদার উই টক অ্যাবাউট ধরেন ই গভর্নেন্স একটা বড় টপিক এ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে সব লাইফের সব কিছু দেখা যায় যে ইম্প্রুভ করা যায় আমরা যদি আর একটু কম্পিউটিং অটোমেশন নিয়ে এই তো জানলাম আমরা একটু হলিউড মুভির গল্প তো আমাদের মুভিতে এখনও পর্যন্ত এরকম ব্যবহার দেখা যায়নি বললেই চলে আপনার বাংলাদেশি মুভিতে এরকম কোনো চিন্তাভাবনা আছে কি কোনো পরিকল্পনা আমার পরিকল্পনা নেই কিন্তু এটা তো যদি আমার ইন্ডাস্ট্রি না আমি তো এই দেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি না বাট ডোমেস্টিক ইন্টারেস্ট থাকতে হবে এই দেশের ফিল্ম মেকারদের চাইতে হবে যে আমি আমার ফিল্মে স্পেশাল এফেক্টস চাই এবং আমি আমি লোকাল ট্যালেন্ট ইউজ করতে চাই না হলে না হলে এটা হবে না একটু কথা বলার আগেই আমি একটা কোশ্চেন করেছিলাম আপনার সাথে আলোচনা করতে করতে সেটা হচ্ছে এই এই যে অ্যানিমেশন এবং এই যে ভিজুয়াল এফেক্ট আমি যদি একটা মুভিতে এক মিনিটের দিতে চাই তাহলে কীরকম খরচ পড়তে পারে এক মিনিট ইজ ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট মেজার কারণ অনেক তো বেস লাইন স্টার্ট আপ কস্ট থাকে না সে জন্য এক মিনিটে দেখা যাবে দেস একটা ফাউন্ডেশন স্টার্ট আপ কস্ট যেটা যেটা দশ মিনিটের ফিল্ম ওর ওর দুই ঘন্টার ছবি ওর লাগবে সেজন্য বাট আমি ধরেন একটা অ্যাভারেজ লেংথ অ্যানিমেশন ফিল্ম নট এ শর্ট ফিল্ম খুব হাই এন্ড হলে ধরেন এক মিনিট এক মিলিয়ন ডলার লাগে এক মিলিয়ন ডলারের মতো লাগে তো একটু যদি বলি যে সেই সময়কার সেই পাইরেট সবজেক্ট ক্যারোবিয়ানের কাজ করার গল্পটা তারপরে আপনার যে অ্যাচিভমেন্ট সেটা শোনার পর থেকে আসলে আপনার কেমন মনে হলো যে আপনি কাজটা করতে পেরেছেন এরকম কিছু মনে হয়নি না আমি অলরেডি জানতাম যে কাজটা কাজ কারণ কাজটা তো অলরেডি হয়ে গেছে হয়ে গেছে অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়া নাইস আমার মনে হয় আমি আমি মানে আমার অফকোর্স খুবই খুশি হলাম একটা অনার একটা অ্যাচিভমেন্ট স্পেশালি আমি একটা বড় টিমে কাজ করেছি টিমের জন্য যে একটা অনার আমি আনতে পারলাম এটা এবং সেই কাজটি হাত ধরে আপনি পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো কাজ করেছেন সেই মুভিগুলো করার ফলে দু হাজার সালে আপনি আবারও পুরস্কার লাভ করেন টু মুভির জন্য সেই মুভিটার গল্প আমরা একটু জানতে চাই সেটাও কিন্তু সেটাও তো এখনকার দু হাজার বারো সালের যে মুভিটা আমিও দেখেছি সেই মুভিটার যে গল্পটা সেই গল্পটার সাথে পৃথিবীর অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করা ছিল ধ্বংস পৃথিবীটা ধ্বংস পৃথিবীটা ধ্বংস হচ্ছে সেই সেই ধ্বংস অবশেষ বানাতে নিশ্চয়ই আপনি সেই কারিগর ছিলেন হ্যাঁ মানে পৃথিবী ধ্বংস করার কারিগর আমাদের বাংলাদেশি নাফিজ বিন জাফর দর্শক আর কথা বলছি তারুণ্য সময়ে সঙ্গে আছেন নাফিজ বিন জাফর যিনি প্রথম প্রবাসী বাংলাদেশি অস্কার বিজয় করেছেন একবার নয় দুই দুইবার দু হাজার আট এবং দু হাজার পনেরো সালে এবং আবার আমরা কথায় ফিরে যাই এবং দর্শক একটু মনে করিয়ে দিতে চাই আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন এই অনুষ্ঠানে সরাসরি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভি এই ওয়েব লিঙ্কটির মাধ্যমে নাফিজ কথা বলছিলাম দু হাজার বারো নিয়ে দু হাজার টু থাউজেন্ড টুয়েলভ যেটা আপনাকে পুরস্কার এনে দিয়েছিল দু হাজার পনেরোতে মানে পৃথিবী ধ্বংস হয়নি টু থাউজেন্ড টুয়েলভের সেই গল্পটা একটু জানতে চাই যে কিভাবে করে পৃথিবী ধ্বংস করলেন এবং সেখানকার কাজগুলোর অভিজ্ঞতা কি একটা মজার জিনিস যে যখন স্ক্রিপ্ট আসে স্ক্রিপ্টটা তো ডায়ালগ থাকে অ্যাক্টর টু অ্যাক্ট্রেস কিন্তু কেমন করে স্ক্রিপ্ট কেমন করে ডিসক্রাইব করবে পৃথিবী ধ্বংস হবে তো যেটা আমি যেই সেকশনটা কাজ করছিলাম সেটার স্ক্রিপ্টে জাস্ট একটা লাইন ছিল বেশ কয়েকটা মিনিটের ফুটেজ কিন্তু একটাই লাইন ক্যালিফোর্নিয়া ফলস ইন দি অশন তো এইটা নিয়ে আমরা চিন্তা করলাম আচ্ছা এটার মানে কি যদি ক্যালিফোর্নিয়া সমুদ্রে ডুবে যায় তাহলে কি হবে 
ক্যালিফোর্নিয়া তে কি আছে বিল্ডিং আছে গাড়ি আছে রাস্তা আছে এগুলো সব ধ্বংস করতে হবে না বিল্ডিং আচ্ছা বিল্ডিং কি দিয়ে বানানো বিল্ডিং কংক্রিট স্টিল কাচ দিয়ে বানানো বিল্ডিং গুলো কি রকম দেখতে মানুষ থাকে ওয়ান টু স্টোরি হাউস কিন্তু অফিস বিল্ডিং গুলো একশো তালা তো এই ধরনের ভাবে লাইক স্টার্টিং ফ্রম একটা ক্রিয়েটিভ একটা লাইন নিয়ে তারপরে আমরা চিন্তা করতে থাকলাম এটার মানেটা কি যে একটা সেন্টেন্স আছে এটার মানেটা কি এইভাবেই অ্যাকচুয়ালি কাজটা হয় যে স্ক্রিপ্ট পড়তে হবে প্রথমে তারপর বুঝতে হয় স্ক্রিপ্টটা কি করতে চাচ্ছে মানে এই স্পেশালি এই ধরনের জিনিস তো লেখা লিখিয়ে বোঝানো মুশকিল কারণ খুবই ভিজুয়াল এই ভিজুয়াল ইফেক্টের ক্ষেত্রে আপনার একটি আবিষ্কার আছে সেই আবিষ্কারের বিষয় একটু জানতে চাই আমি যেটা কাজ করেছি সেটা হচ্ছে বিল্ডিং ধ্বংস করা এটা কেমন করে করা হয় আগের দিনে করা হতো মডেল বানাতো বেশ বড় বড় মডেল দশ মিটার বিশ মিটার উঁচু বিল্ডিং বানাতো তারপর এক্সপ্লোসিভ ওয়ার করতো डायना তো আমি আমি যে আমার যে কাজটা ছিল ওই সিমুলেশন সফটওয়্যারটা লেখা তো সেই মুভির পরে তারপরে নতুন করে আর কি কি ধরনের কাজ করেছেন এখন তারপরে আমি এই যে ফিল্মগুলোর কথা বলছি এগুলো তো সব লাইভ অ্যাকশন ফিল্ম রিয়েল অ্যাক্টার্স রিয়েল সেটস তারপরে আমি বেশ কয়েক বছর অ্যানিমেশনে কাজ করেছি ধরেন শ্রেক জানতে পারি আমরা একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশের দিকে একটু মোড় ঘুরতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশেও তো এখন তথ্য প্রযুক্তি খাতে বেশ অগ্রগতি অর্জন করছে আর সামনের দিকে হয়তো আরো অর্জন করবে এবং এখন ঢাকায় ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড চলছে টু এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আপনি একটি সেশনে অংশ নিতে আসছেন আজই হয়তো দুপুরবেলা আপনি সেখানে বক্তব্য দেবেন তো বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি খাতকে কেমন ভাবে দেখছেন সবকিছুই তো বাংলাদেশের ইম্প্রুভ হচ্ছে না এবং আমিও দেখছি যে মানুষজনের ইন্টারেস্ট লেভেল এবিলিটি তারপর ইনফ্রাস্ট্রাকচার সবকিছু আস্তে আস্তে ইম্প্রুভ হয়ে যাচ্ছে তো ওই সব ফাউন্ডেশন ঠিক থাকলে তো অ্যাবিলিটিটা অ্যাক্সেস করা যায় তো এখন এই ধরনের একটা সিম্পোজিয়াম লোকজন আসতে পারে বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্ট তাদের হবে নতুন ইন্টারেস্ট পাবে আর তারপরে তো ইন্টারনেট আছে সব কিছু যেটা প্রশ্ন ইন্টারনেটে গিয়ে দেখা যায় উত্তরটা দেখা যায় এক সময় দেখবেন যে একটা প্রশ্ন করেছেন যেটার কোনো উত্তর নাই আর সেই জিনিস নিয়ে নতুন কাজ সেই জিনিস নিয়ে নতুন কাজ করতে হবে আমাদের তরুণদের আমাদের তরুণরাও এখন অ্যানিমেশন এবং ভিজুয়াল এফেক্ট নিয়ে কাজ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে এবং কেউ কেউ অ্যানিমেশন নিয়ে এর মধ্যে কাজ করছে অনেকে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের বাধাটা কোথায় এবং তাদের কি আপনি কি পরামর্শ দেবেন একটা বাধা তো অবভিয়াস যে আমাদের ডোমেস্টিক একটা ভিজুয়াল এফেক্ট ডিম্যান্ড নেই তো ওই ডিম্যান্ডটা যদি হয় তাহলে তো খুবই ভালো স্টুডেন্ট ফিল্ম থেকেও যদি কেউ এক্সপেরিমেন্ট করে তাহলেও তো খুবই ইন্টারেস্টিং তবে অ্যানিমেশনের তো একটি বড় মার্কেট আছে সেটা দেখা যায় যে দেশের বাইরেও আমরা 
দিতে পারে সেই প্রযুক্তিটা শিওর কিন্তু ওইটাতে তো দেন ইটস আ কম্পিটিশন হ্যাঁ দেন কম্পিটিশন সে ক্ষেত্রে আপনাদের আপনার কি মনে হচ্ছে বাংলাদেশের তরুণরা কি অনেক বেশি পিছিয়ে আছে হ্যাঁ অফ কোর্স ইটস আর এটা কোনো এটা করার কিছু নাই কারণ সিস্টেমটা ওইভাবে স্ট্রাকচারড না যে আমেরিকাতে এই ধরনের জিনিস প্রথম হয় তারপরে ক্যানাডা ইউকে এখন চায়না ইন্ডিয়া সো কিন্তু ওই সব প্রত্যেকটা জায়গায় ডোমেস্টিক ইন্টারেস্ট আছে কারণ ডোমেস্টিক একটা একটা ফাউন্ডেশন না থাকলে তো সাস্টেইনেবল না এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন ডোমেস্টিক ইন্টারেস্টটা বাড়ানো নাকি অন্য কোনো পৃষ্ঠপোষক কথা সেই ক্ষেত্রে ঘাটতি আছে অন্য কোনো ভাবে করলে করতে হলে তো একটাই পাথ যেটা হচ্ছে কস্ট বেসিস তবে আমাদের তরুণরা যারা এর মধ্যে এই বাজারে পৌঁছেছে এবং আজকে আস্তে আস্তে আরও তরুণরা হয়তো আসবেন তো তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করছেন যে সুযোগের অভাবে কি অনেকে তার প্রপার কাজটি করতে পারে না এরকম কি আপনার মনে হচ্ছে এটা একটা ফ্যাক্টর আছে আলটিমেটলি এই ধরনের কাজ কয়েকটা জিনিস একটা হচ্ছে একা করা মুশকিল এক মানুষ আমি একা একটা মুভিতে কাজ করতে পারবো না আমি স্পেশালি আমার লেভেলে আমি অ্যাটলিস্ট তিনশো জন আর্টিস্টের সাথে কাজ করি একটা ছবিতে সেই জন্য একটা একটা এটা একটা কোলাবরেটিভ এনভায়রনমেন্ট তো সেই জন্য ট্রেডিশনাল কোনো একটা ফিল্ড না যেটা ওকে আমি আমি সব কিছু শিখে আমি একা করতে পারবো আমি একা ফ্রিলান্সিং করতে পারবো একা ওয়েব ডিজাইন এটা ওখানে হবে না সে জন্য একটা জিনিস যে টিম ফিল্ম মেকিং শুরু করতে হবে জাস্ট শর্ট ফিল্মস স্টুডেন্ট ফিল্মস এই দিয়ে দিয়ে শুরু করলে তারপর দেখা যায় বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ইন্টারেস্ট নিয়ে যেতে পারে আর আলটিমেটলি মানে যদি যদি আমরা পিওর স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি না পৃথিবীতে খুবই কম মানুষ ইন্টারেস্ট আছে যেটা একটা অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াসলি এই কাজটা করা বেশিরভাগ মানুষের অন্যান্য ধরনের ইন্টারেস্ট আছে এবং ওইটা ফাইন ডাক্তারি পড়া ল পড়া এগুলো বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ইন্টারেস্ট ইজ ইজ গ্রেট ভেরি ফিউ পিপল ওয়ান্ট টু ডু অ্যানিমেশন হার্ড ওয়ার্ক টেকনোলজির দিক থেকে আমাদের তরুণদের তো বেশ আগ্রহ এবং উদীয়মান তরুণরা এ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী আপনি জানেন আগ্রহ হলেই তো হলো না কারণ এটা আর্টিস্টিক স্কিল রাইট সো ওই আর্ট ইজ আর্ট ইজ প্র্যাকটিস তো কেউ কেউ যদি প্র্যাকটিস করে চেষ্টা করে করে তাহলে তারপরে ফিল্মে কাজ করে শর্ট ফিল্ম টু টু গো ওয়ার্ক একটা একটা বিগ থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ ফিল্মে গিয়েও যদি পিএ কিংবা লাইটিং হিসাবে কাজ করে তাহলে বুঝবে না আর হ্যাঁ আপেল ব্যাথল আর একটা অপশন যে বিদেশে গিয়েও সে কাজ করতে পারে না বিদেশে গিয়ে তো কাজ করলে বাংলাদেশের হয়তো দেখা যায় যে একজন নাফিস নাফিসকে আসলে বাংলাদেশ হারিয়েছে তার মেধাটা বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারছে না এখন আই ডোন্ট থিঙ্ক সো এখানে তো এখানে আমি এখানে যদি আমি থাকতাম আমি কি করতাম প্রবলি নট ফিল্ম রাইট সো আই উড একজন নাফিসের বাংলাদেশের জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা আমার তো সবসময় ভাল লাগে লোকাল স্টুডেন্ট অ্যান্ড লোকাল অন্টারপ্রিনিয়ার্সদের সাথে কথা বলতে কারণ তারাই তাদের অ্যাকচুয়াল পরিকল্পনা আছে এবং আমি যদি কিছু অ্যাডভাইস দিতে পারি হেল্প করতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভালো বাট আলটিমেটলি দ্য লোকালস নো হোয়াটস বেস্ট না এখানের মানুষই সব জানে কেমন করে কি করতে হবে কি প্রবলেম আছে আমি এসে এসে ওদেরকে ডিকটেশন দিয়ে কিছু করতে পারবো না বাট দ্য লোকাল দ্য লোকাল অন্টারপ্রিনিয়র স্পেশালি এখানে খুব খুবই ইন্টারেস্টেড ইন গ্রাফিক্স ইন আর শুধু জাস্ট ফিল্মের জন্য না অনেক অন্যান্য এখন বি আর বড় হচ্ছে এখন অনেক অপরচুনিটি আছে যেটা আমাদের সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিও আস্তে আস্তে গ্রো করছে হ্যাঁ 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 এই আর এগুলো তো আমি জানি না সেজন্য আমি Uh, I can't offer any advice. Kintu, I can, I, can, I can help, I can give some uh, general 
general intuition uh, and talk and uh, oishob jinish amar khubi bhal lage apni to pray proti bochhori bangladesh e ashen abar ektu onno bhabe proshno kore onekkhon bes shokto shokto proshno kore felllam bangladesh ki ki uplabdhi koren um এত বছর পরে মানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি এগারো বছর পর্যন্ত আপনি আমাদের বাংলাদেশেই অবস্থান করছেন এবং জন্মসূত্রে আপনি বাংলাদেশি ঠিক এগারো বছর পরে আপনার শৈশবটা মানে শৈশবটা শেষ হওয়ার পরে আপনি কৈশোর গিয়ে ইউএসএতে কাটানো শুরু করেছেন তো সেখান থেকে আপনি বাংলাদেশে প্রতি বছরই এখন প্রায় আসেন আপনি জানি তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে ডিফারেন্টটা কি এবং আপনি কি এখনও বাংলাদেশকে ফিল করেন কিনা যখন দেখি ভালো কাজ করে বাংলাদেশের একটা সুখবর শুনি তখন তো খুব প্রাউড ফিল করি ক্রিকেট খেলা দেখেন আমি আমেরিকান হয়ে গেছি পাহাড় আছে সমুদ্র আছে তো ওখানে থেকে থেকে আমার পার্সোনালিটি হিসেবে এমনিতে বাংলাদেশে এখন কোন জায়গাটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে আপনার কি হিসাবে আপনি ন্যাচারাল ভিউ বলেন তারপরে অন্য যে কোনো দিকে বলেন যে বসবাসের জন্য হোক আপনার সেখানে গিয়ে ভালো লেগেছে আপনি ফিল করেছেন অন্য কিছু সেখানকার মানুষ সেখানকার কালচার অ্যাকচুয়ালি আমার একটা জায়গায় সব শুধু বাংলাদেশ না অনেক জায়গায় এটা আমার ভাল লাগে যে আমার ইউনিভার্সিটিতে যেতে খুবই ভাল লাগে কারণ ইউনিভার্সিটিতে গেলে একটা জায়গায় যাওয়া হয় যেটা about possibility uh, it's about future potential uh oi ta ar oi 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 spirit ta amar khub bhal lage je students ra ache faculty ache jara boro boro topic niye discussion hocche karon hocche torunder proti apnar ekti bhakti agroho ekhankar torunder jonno apnar kono message ki ache seta ektu amader facebook er darshoker madhye ektu shunte chhilam ar facebook যেহেতু আমরা ফেসবুকের কথা বলছি ইন্টারনেট অনেক রিসোর্স আছে এবং এবং একটা লাইফ লং শেখ জিনিসপত্র শেখার হ্যাবিট ইন্টারেস্টিং জিনিস পড়ার হ্যাবিট শুরু করা উচিত তরুণ হিসাবে ছোট বয়স থেকে উইকিপিডিয়া পড়া উচিত এবং এই ধরনের জিনিস লাইফ খুবই এনরিচ করে এবং বিভিন্ন ধরনের ইন্টারেস্ট পাবেন সবাই অনেক অনেক রিসোর্স আছে অনলাইন কোর্সেস আছে এই এই জিনিস এই জিনিস নিয়ে সময় নষ্ট করা খুবই ভালো আবার কথা বল কথা বলবো আপনার সঙ্গে তার সাথে দর্শক যারা আছেন তাদেরকে আবার একটু জানিয়ে রাখতে চাই সেটি হচ্ছে আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন সময় টেলিভিশনের ফেসবুক পেজে এবং ফেসবুক পেজে আপনারা লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভি আর আমাদের সঙ্গে আছেন তারুণ্য সময়ের সঙ্গে আছেন জাফর নাফিজ বিন জাফর যিনি বাংলাদেশের প্রথম অস্কার বিজয়ী কথা বলছিলাম আপনার সঙ্গে সেটি হচ্ছে তারুণ্যের সময়ে আপনার জীবনের অনেক গল্প শুনলাম পেছনের গল্প শুনলাম মুভিতে কাজ করার গল্প শুনলাম আমরা একটু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে যাচ্ছি ভবিষ্যতে আপনার কি কি করার ইচ্ছা আছে আমি কিন্তু একইভাবে অপারেট করি যেটা কিউরিয়াসিটি নিয়ে আমি আমি যে শিওর আমার একটা স্টেবল এখন ক্যারিয়ার আছে এটা ভালো কিন্তু আমি সব সময় মনে করি যে না নতুন কিছু করতে হবে আমি এখনো আমি এখনো জাস্ট স্টার্ট করছি সেটা সেই কিউরিয়াসিটি আমি এটা রাখতে পছন্দ করি এটা আমার পার্সোনালিটি আমি একটু ইন্টারভিউ করতে চাই সেটা হচ্ছে ফেসবুকের মাধ্যমে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন সুমাইয়া নামে তিনি হচ্ছেন আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আপনার পরিবারে কে কে আছেন আপনি বিয়ে করেছেন কি না ইন্টারেস্টিং করছেন অলওয়েজ এই কোয়েশ্চেনটা আসে না আমি আমার আমার কোনো ভাই বোন নেই আমার বাবা মা থাকে নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্কে 
তার মানে কি আপনি ব্যাচেলর আমার একটি গল্প মনে পড়েছিল যাই হোক এখন দর্শকদের মাধ্যমে সেই গল্পটা না বলি যেটা হচ্ছে তারপরে না বলে মনে হয় থাকতে পারছি না সেটা হচ্ছে উইলিও মেরিমি নামে গত কয়েক বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা ক্রিকেটের প্লে কার্ডের দেখতে পেয়েছিলাম যে উইলিও মেরিমি উইলিও মেরিমি এরকম একটি গসিপ কিন্তু চলছিল অলরেডি আমি কথা বলতে বলতে কথা বলতে বলতে আসলেই চলে এসছে যে নাজনীর নামে একজন প্রশ্ন করেছে সেটা সেটা হচ্ছে কি আপনি কি দেশে বিয়ে করবেন না ও মাই গড দেশের বাইরে বিয়ে করবেন যেটা হবে এটা আমার কন্ট্রোলে না মনে হয় না কি আপনি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আপনার ক্যারেক্টারটি বানিয়ে নাও 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 কারণ আমরা দেখেছি যে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে যে সোফিয়া এসছে সেই সোফিয়াকে নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের বেশ আগ্রহ তৈরি হয়েছে হ্যাঁ আর কি কি হলো আপনার কাছে মনে হতো যে না এটা আরো বেশি ভালো হতো আমরা এখনো ওই ধরনের রোবটকে রোবট হিসাবে ভাবি না সেই জন্য একদিন প্রবলি নট টু ডিস্টেন্স ফিউচার দশ বিশ বছরের মধ্যে দেখব একটা রোবট যে একদম পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে আবির্ভাব ঘটেছে সেরকম কিছু কি তো তখন পৃথিবীর অবস্থা কীরকম হবে কি মনে হচ্ছে একটু অন্যরকম ভাবে ভাবার সুযোগ দিল আমি সত্যি জানি না এখন তো অনেক পৃথিবীতে অনেক কনসার্ন আছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটা বিগ কনসার্ন সো এই ধরনের জিনিস যদি আমরা কিছু সলভ করতে পারি তাহলে অনেক ভালো হবে কিন্তু এই ধরনের ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম যদি তাও থাকে এনার্জি প্রবলেমস তাহলে তো কারণ আমরা রোবট দেখি যে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন মুভিতেও ব্যবহার করা হয় আবার বাস্তবে রোবট বিভিন্ন কাজে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কি মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যৎ পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে এই রোবটিক নির্ভর হয়ে যাচ্ছে কিনা রোবটিক আমার মনে হয় না নির্ভরটা অফকোর্স একটা একটা বেস লাইন লেভেল থাকে কারণ ওরা অনেক কাজ করতে পারে যেটা ডেঞ্জারাস কিংবা যেটা আমরা করতে চাই না বাট ওইটা আমাদের সময় দেয় যাতে আমরা অন্য কিছু করতে পারি সেই জন্য এটা তো কনস্ট্যান্ট মার্চ অফ প্রগ্রেস অনেক অনেক দিন ধরে এই এটা হতে থাকে সেজন্য অনেকে ভয় পায় আমি আমি ভয় পাই না আমার মনে হয় না যে রোবটরা সব মানুষদের রিপ্লেস করে দিবে কাজ মানুষ কোনো কাজ চাকরি পাবে না এই ধরনের ভয় নেই আমার মনে হয় জাস্ট রোবট অনেক কাজ করবে যেটা আমরা করতে চাই না সেজন্য আমরা অন্য কাজ করব দর্শক নাফিজ বিন জাফর আছেন আমাদের সঙ্গে ফেসবুক লাইভে সময় টেলিভিশনের ওয়েবসাইটে এবং আপনারা এই অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভি এই ওয়েব লিঙ্কটির মাধ্যমে এবং আমাদের অনুষ্ঠান তারুণ্যের সময় সঙ্গে আছে আমি সানবির রুপল এবং আমাদের সঙ্গে আছেন নাফিজ বিন জাফর নাফিজ বিন জাফর আপনার সাথে কথা বলছিলাম আমরা বিভিন্ন বিষয়ে তবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের মনে হয় একটু কম জানা হয়ে গেল এত বড় মাপের একজন কাজের লোক যিনি ভবিষ্যতে এত অল্প কাজ করবে এটা আমার আমার অন্তত ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস হচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে যে আপনি আর অনেক কিছু বলার আছে আমি আমার মনে হয় জাস্ট ইন্টারেস্টিং আমার কাছে সবসময় ইন্টারেস্টিং ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম ভালো ভালো লাগে সেজন্য আমি ওগুলো চেস করি তো তাই তাই করতে থাকবো আমি সারা জীবন ধরে যে যেই যেই প্রবলেমটা ইন্টারেস্টিং সেইটাতে কাজ করলেই কিন্তু কিন্তু আমার পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশান পাই আর ওইটাই আমি আমার অ্যাটলিস্ট আমার অ্যাপ্রোচ সবসময় ভবিষ্যতে কখনো বাংলাদেশে এসে আবার শেষ বয়সে থাকার কোনো ইচ্ছে আছে কিনা ও হ্যাঁ দেখা যাক বাংলাদেশ তো উন্নতি হচ্ছে একটা জিনিস আমি যদি সুন্দর হয় অফকোর্স অফকোর্স বসা কমে যদি একটু এখন তো ঢাকা অনেক বেশি ক্লিন 
হয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে মশা কিন্তু আগের মতো নেই আপনি সেটা নিয়ে বেস্ট এম্বার্স তো একজন জানতে চেয়েছেন নজরুল লামে তিনি হচ্ছেন আমাদের ফেসবুক লাইভ পেজের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে প্রোগ্রামের প্রোগ্রামিং এর কোন দিকটা জানা উচিত একটা জিনিস জানা উচিত যে অ্যানিমেশন তো আলটিমেটলি ফিল্ম মেকিং আর স্টোরি টেলিং না তো ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা থাকা উচিত যে এটার পারপাসটা কি এটার পারপাস তো না যে আমরা একটা অ্যানিমেটেড জিনিস তৈরি করছি কিংবা একটা ভিজুয়াল এফেক্ট তৈরি করছি দ্যাট এটার একটা পারপাস হচ্ছে একটা স্টোরির কিছু বলার না ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা ফাউন্ডেশনাল বাকি সব তো সিচুয়েশন স্পেসিফিক যে যে ধরনের ইন্টারেস্ট কেউ কেউ আঁকতে পছন্দ করে কেউ অ্যানিমেট করতে পছন্দ করে আমি প্রোগ্রামিং করতে পছন্দ করি কিন্তু আমাদের সব সবারই এই ফিল্ডে যারা আমরা কাজ করি আমাদের কোর ইন্টারেস্ট হচ্ছে স্টোরি ঠেলিং স্টোরিটা কিভাবে টেল করবে সেটার উপরে আপনার আপনি বলছেন যে অ্যানিমেশনটা সে ডিজাইন স্টোরি নিয়ে ইন্টারেস্ট থাকতে হবে গল্পর বই পড়তে হবে এই আর গল্পর বই পড়া এনজয় করতে হবে যদি ওই ধরনের ইন্টারেস্ট না থাকে আনফর্চুনেটলি এই এই ফিল্ডে কাজ ভালো করে করতে পারা যাবে না ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ নিয়ে আপনার একটি মেসেজ আহ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ উইল বি অ্যামেজিং প্লেস না সেজন্য হোপফুলি হোপফুলি আমার মতন মানুষ যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথ সায়েন্স পছন্দ করে তাদের জন্য একটা স্টেবল হোম থাকবে এটা আমার আমার উইশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যভাবে সে যেন বেঁচে থাকতে পারে এবং সে তার নিজের পছন্দ মতো কাজ করতে পারে এরকম একটি পরিবেশ যাতে বাংলাদেশের বজায় থাকে এটি হচ্ছে আপনার চাওয়া তো দর্শক আমরা কথা বলছিলাম এতক্ষণ সময় টেলিভিশনের পেজের মাধ্যমে সেটি হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সময় নিউজ ডট টিভি এই ওয়েব লিঙ্কটির মাধ্যমে তারুণ্যের সময় অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশি নাফিজ বিন জাফর যিনি প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে অস্কার বিজয় করেছেন দু সালে এবং পরবর্তীতে টু মুভির জন্য আবারও দু সালে অস্কার বিজয় করেছেন এবং এই এই বাংলাদেশি আজ এসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং উপস্থিত ছিলেন সময় টেলিভিশনের স্টুডিওতে জাফর শেষ বাক্যে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমাদের দর্শকদের জন্য এবং আপনার ব্যক্তিগত কোনো মতামত না আমি ধন্যবাদ আমার সাথে কথা বললেন খুব ভালো লাগলো আমি আমি যেটা বলছিলাম যে আমার খুবই ভালো লাগে যদি ইন্টারেস্টেড মানুষজনের সাথে কথা বলতে পারি এটা ভালো লাগলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Mm-hmm. <laughs>